Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos um bate-papo bastante especial. Falaremos a respeito de um tema que eu tenho certeza que todos vocês vão achar interessante. Um dia desses, estava eu mexendo nas minhas páginas e recebi um recado muito interessante do Whindersson Nunes, onde ele dizia, de uma maneira muito delicada, que ele adorava minhas palestras. Eu achei isso muito, muito bom. Acho muito bom quando os jovens gostam de filosofia. Acho que significa um momento de despertar, um momento, sobretudo quando se trata de um jovem que tem tanta influência sobre tantos outros jovens. Eu acho que você, como eu, todos nós, sonhamos que os jovens se tornem um pouco filósofos também. Que eles se tornem pessoas que possam ter ideias próprias, que possam se defender dos arrastões mentais que são produzidos na sociedade que possam ter um pouco mais de vida reflexiva, que possam ter um pouco mais de autonomia, de identidade própria, que possam ter mais lucidez, sensatez, capacidade de pensar em profundidade. Todos nós sonhamos com isso. Imaginem vocês um jovem como o Whindersson Nunes, quando ele diz que gosta de filosofia, quantos jovens ele pode influenciar a também pensar dessa forma, a também buscar a filosofia como uma forma de esclarecimento, a buscar a filosofia como uma forma de vivência mais aprofundada, para que não sejamos um joguete na mão, na mão das ondas da sociedade. Todos nós esperamos isso dos nossos jovens. Eu acredito que o Whindersson, com essa colocação de que gosta tanto de palestras de filosofia, pode ser um grande influenciador. Então, olha ele aí. Seja bem-vindo, Whindersson. Olá. Olá. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vindo, estávamos esperando por você ansiosamente. Cheguei. Vamos então para o nosso bate-papo, não é? Vamos Eu lá. Eu recebi a sua mensagem quando você disse que gostava muito das minhas palestras, recebi com muita alegria. Falava ainda pouco para o público, inclusive que você é bastante jovem. E para mim é uma alegria muito grande quando um jovem gosta de filosofia, quando encontra na filosofia respostas para a vida. E eu fiquei muito curiosa para te falar a verdade. Gostaria de saber o que mais chama a tua atenção na filosofia, chamou a atenção nas minhas palestras, do que você gostou, propriamente dito. Pode contar para a gente? Posso. Eu, eu gostei, acho que, da forma de falar. Porque é como o psiquiatra, para muita gente, é quando a pessoa está maluca, o psicólogo é quando você está com problema na cabeça para muitas pessoas e a filosofia parece ser para as pessoas assim uma coisa muito distante aí eu preciso ser muito intelectual para saber do meu ser para saber de mim e quando eu assisti eu me senti mais próximo da filosofia foi foi o que eu senti assim quando eu assisti aí eu até assisti uma atrás da outra assim porque eu, eu Gostei do, da forma de falar, assim, e como é, é faz parecer fácil <risos> falar de muito assunto, que com certeza é muito estudado para você falar com propriedade, você tem que estudar muito sobre um assunto, mas parecia assim tão fácil falar, tão, tão fácil de absorver também. Acho que foi isso que me chamou a atenção. É, a ideia é exatamente fazer com que a filosofia possa ser entendida e possa ser útil por qualquer pessoa, viu? desde os mais jovens, até mesmo as pessoas mais simples da sociedade, eu tenho uma satisfação muito grande, Whindersson, de receber, de vez em quando, pessoas que são, sei lá, um pedreiro, uhum. uma faxineira, que diz, eu adoro o teu trabalho, entendo, gosto, é útil para mim. Eu acho isso muito interessante. É, então, que bom que você conseguiu também criar esse vínculo, gostar. Filosofia, como você falou, é uma coisa muito útil para a vida. Às vezes a gente tem dentro da psicologia o um conflito pessoal, mas às vezes o nosso conflito não é pessoal. É com o sentido da vida mesmo, com estarmos aqui, o que estamos fazendo no mundo. E para isso a filosofia é o campo indicado, para nos ajudar a fazer a nossa vida ter sentido. Então, aí, espero que tenha sido assim que apareceu para você. Certo? Sim. É, eu estou num que a gente chama de camp, né? Que é quando você tira um tempo para treinar, para uma luta e tudo mais. E aí quando chega nas nas últimas semanas é aquela semana mais chata, que é aquela que você tem que bater o peso, né? E aí você se priva um pouco de 
de, da comida que você gosta, de, de, da bebida que você gosta e tudo mais, a gente tende a ficar mais, mais ranzinza, mais chato e tal. E nessa época é a época que eu procuro mais coisas na internet para deixar a minha cabeça mais tranquila, mais, mais, mais com os pensamentos mais ordenados, né? Porque geralmente a nossa cabeça é uma bagunça, fica meio desordenada, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso e tudo mais. Mas aí eu procurei e tive a felicidade de encontrar suas palestras para me acalmar mais na questão do que, que eu estou fazendo, né? Porque quando a gente faz uma coisa que requer muito esforço, a toda hora a gente pensa, o que é que eu estou fazendo? Para que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou fazendo isso? E aí me deu um, um norte também. É uma coisa que eu acredito, não sou nada entendedora do, do campo de boxe, então me desculpe se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que uma das coisas importantes para poder fazer da melhor maneira possível o combate deve ser ter um controle emocional. Não odiar o outro, né? Ou seja, não é uma é. questão sexual, né? Você tem conseguido isso? Como é que tem sido? Sim, de todas as vezes que chega essa época, é a época que eu mais procuro esse tipo de conteúdo. Geralmente já é um, um conteúdo que está na, na minha vida, porque faz um tempo já que eu, que eu sou meio adepto dessa parada de... É, nós não somos daqui, a gente está aqui, entendeu? Então eu gosto de olhar e buscar, sempre estar tá me atualizando. Eu, eu, sou, eu confesso assim, eu sou, um, eu sou pouco leitor, eu leio pouco, mas eu assisto muito, eu consumo muito, eu gosto de consumir mais é, é, diferentes coisas do mesmo assunto para saber se eu não estou tendo informação errada, alguma coisa assim. É, e é melhor quando a gente assiste de um professor, né? Porque o professor estudou para isso, não é um, um vídeo aleatório ali que está querendo me ensinar é, alguma filosofia. É uma coisa profissional, né? Hum. Bom, você acha que a filosofia tem te ajudado nisso? De conter as emoções, de sentir ódio, não se sentir ofendido quando leva uma pancada? Porque isso deve ter complicado, né? A hora que você... É, essa... São muitos comentários, né? As pessoas falam muito, elas têm, elas têm muito o que falar. <risos> Mas, é, como eu já vivo na internet há muito tempo, assim, na verdade, eu nasci na internet, né? De, em questão do mundo me conhecer, ou das pessoas me conhecerem. Eu, eu saí da internet. Então, eu já venho, isso já vem de muito tempo. Na verdade, ter muito comentário ruim numa grande escala, é como ter comentário ruim em uma pequena escala também. Se tiver duas pessoas e uma gostar de você e a outra disser que o que você está fazendo não está erra... não tá certo ou você não deveria estar tá fazendo aquilo, você já fica incomodado, né? Então, eu já venho de muito tempo assim buscando não me incomodar muito com a opinião das pessoas e tudo mais. É, com certeza quem vive na internet tem que ter essa habilidade. Em qualquer papel, não pense que é só no seu, não. Em qualquer é, papel que a gente desempenhe na internet, a gente tem que ter essa habilidade. Eu imagino. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber melhor com você, porque quando eu conheci você, quando soube a respeito, eu soube do seu perfil de filantropo, de gostar de estar sempre ajudando as pessoas, sempre de alguma maneira apoiando causas que você julga nobres, como, por exemplo, durante a pandemia, né? os respiradores que você mandou para Manaus. E que você teria um projeto, uma ideia, um sonho de fazer alguma coisa na área de educação para criança, para adolescente. Você podia contar para a gente um pouco a respeito desse teu sonho? Sim. É, a, a ajuda para Manaus, eu acho que foi mais uma, uma questão de gratidão mesmo, porque o artista, geralmente, ele fica muito é, envolvido em tentar agradar os grandes centros ali, Rio São Paulo, é, e, e muita gente se perde nesse caminho, porque quando você não agrada o, o rei, né, você, você, você fica triste. E eu já, já, já saí de um lugar onde era muito difícil, né, tudo era muito difícil, e, e o norte foi um lugar que me abraçou muito assim, no início, quando eu comecei, eu sentia que as pessoas 
estavam lá, eu sentia que elas sabiam que o que eu tinha para entregar não era uma coisa incrível, não era tão bom, mas parecia que eles queriam me apoiar mesmo, assim, no meu começo. E aí eu tenho esse carinho, né, por, por, pelo Norte, pelo Nordeste, tudo assim, eu tenho esse carinho. Eu, eu hoje faço parte de uma empresa no Piauí que se chama Tron, robótica educativa, né, ela é uma empresa de tecnologia, e como eu, quando era criança, fui muito privado de... Eu fui ver um telescópio quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, assim, ter um contato com, com um telescópio, e a nossa empresa, ela está desenvolvendo um telescópio para criança, assim, é uma coisa mais fácil de de mexer, de você ter um contato é, mais rápido né, com, com os astros ou com o universo em si, porque eu acredito que desperta né, a curiosidade. Esse, esse telescópio ele, ele vai ser feito na nossa empresa e ele tem... Um, hoje em dia as coisas já são mais tecnológicas, né? então ele já vai ter um aparato em que você vai poder encontrar um planeta só digitando ali nele mesmo, assim, e vai ser uma coisa fácil de utilizar, provavelmente você não vai precisar de um adulto é, é, regulando para você ou fazendo para você ali. É, eu acho que hoje eu meio que encontrei qual seria a minha parada com, com crianças que, que poderia, poderia ajudar, assim, como eu queria ter sido ajudado, talvez, quando eu era menino, né, quando eu era criança. É, que bom. Uma boa iniciativa, interessar as crianças por ciência, né? Começar a olhar os astros, abrir as suas perspectivas. Sim. É muito interessante. Tá? Parabéns por essa iniciativa. Eu sei que não é a única. Sei que você desenvolve aí várias doações, já fez muitos trabalhos interessantes nessa área de filantropia. Está de parabéns. Você Obrigado. sente a responsabilidade, porque como você tem tantas pessoas que te seguem, a responsabilidade de cada ato que você faz, porque isso vai ser uma referência, sobretudo para os jovens que te seguem. Né? Então, quando você ajuda pessoas carentes, isso gera todo um efeito em cascata para os jovens que te veem, de quererem também ter uma atitude assim. Quando você diz, poxa, filosofia é uma coisa legal, você vai ver, existe todo um efeito em cascata que os jovens vão ter começar a procurar também. Será que filosofia é legal? Eu acho, Inderson, que os jovens hoje são, muitas vezes, em muitos casos, arrastados pelos modismos, pelas tendências coletivas, e que filosofia seria excelente para que eles começassem a pensar por si mesmos, começassem a ter mais identidade, começassem a fazer as suas escolhas com mais consciência, soubessem pegar melhor as rédeas da sua vida na mão e não fossem arrastados pelo modismo do dia. Então, é muito importante, eu acho, que você tenha consciência de quanto... Cada atitude tua sendo vista por tanta gente, o quanto isso influencia. Então, um ato que você faz não fez só por Manaus. Você fez por milhares de jovens que começam a considerar que ajudar as pessoas é um bom, uma boa conduta que deve ser feita. Bom, outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, na filosofia a gente tem uma frase que é o conhece-te a ti mesmo. É importante a gente buscar conhecer a si próprio, saber quem somos. <coughs> Perdão. Se eu fosse perguntar para você quem é o Whindersson Nunes, o que, que você me diria? E como você considera a si próprio? Quem é você? <risos> é uma pergunta difícil, porque eu acho que esse ano eu sou bem diferente de quem eu era no ano passado, sabe? É, eu acho que se eu fosse responder quem é o Whindersson, eu ia dizer que eu sou, que eu sou um acrobata. Eu sou uma pessoa que pula de vertente em vertente, assim, e às vezes no ar escolhe que, que é outra coisa quando está quando tá quase pousando já no, ali no... Eu não sei como é que chama o negócio que o acrobata usa, mas quando tá pousando ali de Trapézio. novo naquele... Como é que é o nome? Trapézio. Trapézio, é isso mesmo. <risos> que fugiu a palavra, é isso. O acrobata usa um trapézio. Eu, 
eu acho que eu descobri que em vez de a gente reprimir alguém que a gente poderia ser, a gente pode investir em ser essa pessoa que, que a gente queria ser, mesmo já sendo uma outra pessoa, já assim. Hoje eu, 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 eu canto, eu, eu luto, eu faço comédia, eu atuo, porque eu me sinto bem podendo fazer e não reprimir essa vontade. Porque eu vejo muitos artistas assim que que falam comigo, poxa, eu, eu faço isso, mas eu tinha vontade de fazer isso também. E eu falo, por que, que você não faz? Ah, porque eu já faço isso. Eu falo, mas você não precisa reprimir isso, assim. Você não precisa deixar isso guardado, que você pode ser e pode influenciar muitas pessoas, não a ser a mesma coisa, mas a elas entenderem que elas podem ser quem elas querem, assim. Eu acho que eu defini Iria, me definiria como, como um, um acrobata mesmo. É, um homem de mil ferramentas. É interessante é. essa questão da gente expandir as nossas possibilidades, né? mas eu acho que é uma reflexão que você deve fazer também, que não é só a expansão para fora, não é a quantidade de artes que você faz, mas a expansão para dentro também. Né? Cada vez mais alto conhecimento, cada vez mais capacidade de controle de si próprio, cada vez mais capacidade de encontrar esse grau de felicidade que todos nós merecemos. Né? E você acha que você também tem dado esses saltos dentro? Com certeza, com certeza. Hoje eu me sinto mais... Acho que confiante, talvez, fosse a, fosse a palavra. Porque, como eu falei, antes de, de procurar por filosofia, pelas pela vida das grandes pessoas da filosofia, né? Assim, às vezes a gente conhece uma frase, conhece uma uma coisa, mas quando você vai ver a vida que a pessoa vive mesmo, é, você você começa a deixar seus pensamentos menos desordenados. Hoje hoje eu vejo meus pensamentos mais ordenados, assim, eu consigo pensar uma coisa de cada vez. Aquela vozinha que a gente tem na cabeça que quando a gente está com sede, ela fala e você escuta no seu tom de voz, ela dizendo, é, acho que eu quero água. É, ela, ela não vem por cima de vários pensamentos, ela vem sozinha, vem tranquila, vem mansa, sabe? Então, eu, eu, eu com certeza acho que a expansão para dentro tem, tem sido muito maior do que para fora. Que bom. Um bom caminho de amadurecimento. Hum? Você falou que você tem todas essas patetas, você é um malabarista, pula de uma coisa para outra, não se limita, quer fazer todas as coisas que você sonha. Isso é a forma como você conhece a si próprio. Se eu fosse dizer para você a maneira como eu te conheci, a maneira como eu te vejo, porque cada um tem aquele ponto, aquele ângulo que é mais importante para ele. Uhum. A maneira que eu te vejo é como uma pessoa que sabe sentir o sofrimento do outro. Eu me recordo Recordo que uma ocasião vi uma colocação sua a respeito de uma cena que você presenciou em Moçambique e era muito claro que você estava sentindo essa dor dentro de você muito forte. Para a filosofia, isso é uma virtude maravilhosa, a capacidade que a gente tem de sentir a dor do outro, de se solidarizar com a dor do outro, embora a gente pague um preço bastante caro, né? porque às vezes traz um sofrimento grande. Você percebe isso? Isso te incomoda ou você acha uma coisa boa? Está sempre sentindo a dor do outro, está sempre se solidarizando com a dor do outro. Antes, antes me causava mais dor. Hoje eu entendo que a dor que, que causa é um incômodo para agir, né? um incômodo para fazer alguma coisa. Antes eu trazia essa dor para mim e, e continuava doendo durante um tempo. E eu transformava, às vezes, isso em raiva também, porque você a causa daquela dor que você conheceu geralmente é uma injustiça, né? geralmente é porque alguém tem muito mais do que outra pessoa tem, alguém não distribuiu o que era para ser distribuído, então a, a, essa pessoa está vivendo da forma que está vivendo, alguém roubou a a esperança da pessoa, ou traumatizou a pessoa. 
E eu trazia isso para mim, isso ficava um tempo em mim, entendeu? Hoje eu já acho que eu consigo, além de, 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 de fazer o bem, proporcionar financeiramente, também psicologicamente, porque eu consigo hoje dar as palavras de conforto que não são aquelas que, que a gente dava antigamente, porque porque a gente tem que ser legal ou porque a gente tem que ser educado com as pessoas e aí você fala que vai tudo ficar bem, que vai tudo melhorar. Não, hoje eu sinto que tem um fundamento naquilo que eu falo que pode transformar mesmo a, a mente daquela pessoa para, eu não digo cessar o sofrimento, mas amenizar pelo menos. Com certeza. Eu tenho uma pergunta para você que eu espero que você não julgue indelicada, mas eu acho uma coisa muito importante para a gente compartilhar. Uhum. Eu sei que você passou por uma experiência que não foi muito boa, de sofrer um pouco com depressão, e você sabe a quantidade enorme de jovens que sofrem com isso atualmente. Você teria alguma dica, algum conselho de como você conseguiu superar isso e continuar vivendo? Eu acho que... Eu acho que o, o budismo me mostrou muita coisa boa uh, sobre a gente conseguir é, passar pela dor. Né? Hoje, eu costumo dizer aos, aos meus amigos, às pessoas que, que falam comigo sobre esse assunto, ou que estão passando por um momento ruim, que eu, que eu hoje vivo tantas coisas boas que eu penso assim, se eu tivesse tomado uma decisão ruim, contra a minha própria vida, hoje eu não, não poderia estar sentindo esses momentos felizes, essas, essas, essas surpresas boas que a vida proporciona para a gente, assim, sabe? É, e o budismo ele fala muito sobre isso, sobre a dor acontecer, né? a dor ela, ela meio que tem que acontecer, e que a gente pode passar por isso de uma forma não tão dolorosa, né? Conhecendo a gente, a gente mesmo, assim. E eu ia falar alguma coisa também que eu me esqueci, que eu acho que é sobre uma coisa que eu vi na sua palestra, eu acho que era sobre uma lei hermética. Que, uhum. é, não, não tô me me recordando agora, fui falando, fui falando aqui. Ritmo, polaridade, gênero, <risos> guardar os nomes, né? Ai, não, não tô me, me recordando. Era, era algo que a, a senhora tinha falado entre um dos assuntos, né? Era, uma, era um... Eu não tô me recordando. Se eu lembrar aqui, eu, eu falo. É, uma trajetória muito bonita essa de superação, porque é um problema que se a gente consegue superar, abre caminho para muitos jovens que hoje vivem mergulhados na depressão. Então a fórmula como a gente conseguiu sair dela é sempre muito bom compartilhar. Tem muita Sim. gente procurando sair dela. Eu costumo dizer que é como se você, num determinado momento, tivesse um prato de comida sadio, muito bom, mas você não está com fome. Eu não jogo fora esse prato de comida. Eu dou para alguém que necessita. Tem tanta gente com fome no mundo. Assim é a nossa vida. Quando a gente, em alguns momentos, acha que ela não serve para nada para nós, por que não doá-la para aqueles que necessitam dela? Tem tanta gente necessitando de uma vida dedicada a praticar o bem, a ajudar os demais. Então, aquele momento em que a vida parece que não tem sentido para nós, é um bom momento para oferecê-la, para compartilhá-la com os demais. Seja generosidade, é sempre uma ótima saída também. Eu, eu, eu me lembrei do que era. Pode falar. É, eu não vou saber o termo certo, mas é, é aquela parada da, do, do sentimento, quando acho que quando é da mesma propriedade, você consegue transformar ele em, no oposto. Qual que ah, é esse? É a polaridade. É a polaridade, né? Uhum. Você não consegue transformar a preguiça em amor. Mas você consegue transformar a tristeza em alegria. Não está tão distante uma coisa da outra, assim. Uhum. Depois que eu vi isso, meio que eu consegui entender 
um princípio que eu já utilizava, eu só não sabia o nome do termo. Hum. Quando eu vi a palestra, eu falei, ah, então é, então é isso o nome disso. Porque realmente eu, eu, eu conseguia transformar uma tristeza num momento muito feliz. E antigamente eu achava que isso era um problema. Eu achava que era uma, uma, uma coisa de... Não de polaridade de uma lei hermética. Eu achava que era uma bipolaridade. Eu falava, como que eu... Como que eu Estava tão triste ontem e hoje eu estou tão feliz, mas é porque, no caso, eu estava transformando o que era uma dor muito grande em uma felicidade muito grande. É, simplesmente focar a atenção no polo oposto. Né? Exatamente. Você leva a consciência para lá. E é muito interessante, porque mostra que isso é possível. Né? Tantas pessoas aprenderiam, ganhariam muito em praticar isso. Focalizar a sua atenção no polo oposto, da tristeza, da amargura, da solidão, Procurar o contrário disso. E aí nós começamos a dominar os nossos estados emocionais cada vez mais profundamente. Aliás, você falou, eu acho interessante para puxar esse assunto. Você me disse que estava assistindo a palestra do Caibalho, me mandou até uma foto Sim. vendo a palestra. O que, que você achou dessa palestra? Você podia compartilhar com a gente? Eu achei, eu achei muito bom porque eu acho que foi por isso que eu me senti tão próximo né, da filosofia, ou como se eu estivesse ali na plateia. Porque não são coisas tão é, fora do nosso cotidiano, não são coisas tão distantes do, do, do ser humano normal, vamos dizer assim, né, vamos usar esse termo, do ser humano normal, do dia a dia. São coisas que são fáceis de fazer. Porque a meditação, por mais que, que muita gente pensa que você precisa ah, ser um monge ou isso e aquilo, ela, ela requer um tempo, ela requer um espaço, ela requer uma paz. E, e a palestra sobre o, o Caibalho, eu, eu achei que é uma coisa que você pode ficar se lembrando no seu dia a dia também, enquanto você trabalha, enquanto você tem um contato com, a, com, a, com as pessoas, é, conversando com as pessoas, você pode lembrar daquilo, que você pode dizer, não, nesse momento eu não preciso estar impaciente com essa pessoa que fala muito aqui. Eu posso dar um pouco do meu tempo, eu posso, sabe, eu posso aprender alguma coisa, eu posso esperar que, que o universo esteja me falando alguma coisa, né, porque a gente acha que, às vezes, quando a pessoa fala muito, que, que ela não tem nada a dizer, porque está falando muito, mas, na verdade, às vezes, sim, ela pode ter alguma coisa a dizer, assim. Então, me senti, me senti como se eu estivesse na plateia ali. Me senti incluso. Que bom. As ideias da filosofia são exatamente, entre outras coisas, né? boas razões para a gente elevar a consciência. Exatamente para combater as formas mentais negativas. Boas razões, como se você fizesse uma bola com tudo aquilo que está girando na sua cabeça, jogasse no espaço e colocasse coisas positivas no lugar. Então... Filosofia é sempre uma boa reflexão para a gente manter a consciência mais elevada. Esses estados mais arejados, né? onde a gente pode ter paz, onde a gente pode encontrar a nossa dose de felicidade. Eu queria saber com você se você tem noção do que, que você acha. Por que os jovens se identificam tanto com você e gostam tanto de você? Por que você acha que isso acontece? Eu acho que porque... Eu acho que, assim, o que, o que me chama a atenção é, em mim, porque eu também me vejo como público, né? eu também olho para mim como público. Por que, que esse cara... Que tem a, que, que esse cara faz? Eu também penso assim. E eu acho que... Eu acho que é a autenticidade, talvez. Eu... Eu já fui alguém também que reproduziu aquilo que via, que entrava na moda daquilo que via, mas eu também sou uma pessoa que aprende rápido com as coisas, assim. Então, eu, eu fui deixando é, um pouco aquilo que todo mundo faz, fui deixando um pouco aquele lugar que todo mundo vai, e fui mais por mim mesmo, assim. E eu acho que hoje tem, tem muita coisa repetitiva, tem muita repetição, assim. Eu, por exemplo, quando me vejo muito na televisão ou quando me vejo muito em algum lugar, eu abuso da minha cara. 
eu fico, nossa, de novo eu, toda hora eu, aí eu dou um tempo, entendeu? Então eu não faço porque tá todo mundo fazendo, eu faço porque, porque eu como público, eu gosto do que eu vejo. É muito interessante essa ideia da autenticidade, isso é uma coisa que os jovens realmente teriam que procurar e devem se identificar com você porque sentem falta disso, né? A autenticidade de não ser aquilo que é a massa, aquilo que a tribo é, mas saber expressar aquilo que se é, encontrar a sua própria identidade, saber expressá-la. Com certeza esse é um dos elementos que fazem com que você os encante. Né? E é um elemento muito bonito, de não ter máscaras. Você efetivamente não parece ser uma pessoa que use de máscaras, ou que tente envolver alguém através de alguma, algum tipo de falsidade. É muito autêntico, é muito você mesmo, é muito transparente. Eu acho que isso, sim, deve ser um dos elementos que fazem com que os jovens se identifiquem tanto. Eu sempre achei, Whindersson, que a gente poderia ter até a obrigação de ajudar os jovens a se tornarem mais despertos, mais presentes na vida, mais autênticos também eles. E sempre achei que a filosofia era uma excelente ferramenta para isso. Eu acho que a gente pode adaptar a linguagem da filosofia para até um adolescente, nós fazemos isso, inclusive, em Nova Acrópole, adaptamos essa linguagem para qualquer idade, se não filosofia, até para crianças. E acho que a filosofia é uma ferramenta que ajuda muito a construir essa identidade que o jovem tanto quer e fica correndo atrás, às vezes, de modelos externos, ao invés de procurar dentro de si mesmo. Eu acho que um jovem tem tudo para curtir muito a filosofia. A gente oferece filosofia para jovens já há muito tempo. E tem um resultado muito bom. Você acha também que isso poderia ser bom para os jovens se envolverem mais com esse mundo da filosofia? Com certeza. É, eu acho que o que eu estava procurando em todos os meus shows que eu fiz era alguma coisa assim, consistente, sabe? No meu último show, é, se a senhora for ver, perdoe os palavrões aí que eu falo um, um bocado, mas nesse show eu me senti feliz com a mensagem assim, que eu entreguei, porque parece que realmente as pessoas conseguem enxergar alguma coisa além de ah, o cara que vai contar piada para ganhar dinheiro e viver a vida. Assim. Eu, eu, nesse show eu consegui transmitir alguma, algumas coisas que eu passei na vida, e, e como que eu contornei essas coisas, como que eu entendo essas coisas, assim. E eu, e eu penso que no meu próximo show, eu queria que fosse uma coisa mais, mais filosófica ainda, assim. Ainda muito engraçado, mas que fosse mais, mais nesse, nessa, nessa vertente do despertar mesmo, assim, do acorda para a vida. É, porque tem muita gente que já anda morta com o coração batendo, né? Mas eu queria que essas pessoas, assim, desse essa, esse, essa, essa acordada a ponto de buscar, né? Porque você não acorda e o mundo é colorido no outro dia. Você tem que ir atrás, você tem que se informar, você tem que, que, que procurar é, o porquê das coisas, assim. Eu queria que as pessoas procurassem o porquê das coisas. Você gostaria de ser lembrado como alguém que tinha alguma coisa mais profunda a dizer. Sim. Não apenas o sorriso. O sorriso também é bom, faz bem, né? Mas Sim. alguma coisa mais profunda a dizer. É assim que você gostaria de ser lembrado? Sim, exatamente. Ótimo. Sorte para você. Obrigado. <risos> Me coloca à disposição se precisar de mim para alguma coisa, estou sempre às ordens. Sorte Com certeza, eu, eu vez... vou precisar. <risos> Cada vez mais o seu trabalho possa inspirar a reflexão a que os jovens possam despertar cada vez mais. Caminhar, ter protagonismo, encontrar lugar desde na história. Você teria uma pessoa que você poderia dizer que é alguém que te inspira? Alguém que você admira? que você Ou uma pessoa da sua vida pessoal ou mesmo da vida pública? Quem seria alguém que te inspiraria? Alguém que me inspiraria? Eu sou... Eu sou aquela pessoa que, que tem um ditado popular que fala de tirar leite de pedra, né? Eu sou a pessoa que gosta de, de ver o, o lado bom de tudo. Então, eu, 
eu sou uma pessoa que eu me inspiro em pessoas que não são conhecidas ou não são famosas assim tem pessoas que me que me inspiram muito assim é, o meu pai com certeza ele me inspirou muito porque o meu pai era uma pessoa que meu pai tá vivo eu tenho meu pai mas o meu pai sempre foi uma pessoa que que fazia de tudo então talvez por isso eu, eu tenho essa parte em mim porque a gente vem com a gente vem um pouco né um pouco não é, geneticamente a gente vem com um tanto daquela pessoa que gerou a gente meu pai era essa pessoa que fazia de tudo que sabe fazer tudo que sabe de tudo um pouco e eu talvez inconscientemente já começava desde criança a pesquisar e a procurar por tudo eu sou aquela pessoa que encontra eu aprendi a tocar instrumentos porque na igreja eu eu vi um contrabaixo quebrado e eu perguntei para o pastor se eu podia consertar aquele contrabaixo e se eu conseguisse consertar se eu poderia tocar ele falou pode aí aí eu fui atrás de aprender como conserta um, um contrabaixo né e eu e eu consertei ele e eu comecei a tocar e hoje eu tenho o, o, o lado musical por conta disso então assim o meu pai com certeza me inspirou muito é... quem mais que poderia ter me inspirado ah, ah, não estou me, me lembrando agora Com certeza deve ter várias pessoas na minha cabeça Mas não está vindo na minha mente agora É, muito interessante Insistência, né? capacidade de aprender de, de tudo aquilo que surge diante de nós Que é uma coisa que parece que tem muito a ver com o seu perfil também Uma capacidade de garra Não desistir dos seus sonhos né? Eu sei que nem sempre quando você começou as suas redes sociais tiveram tão, tanto sucesso assim. Nem sempre as coisas foram tão eficientes e ainda assim você não desistiu. O que você acha? O que tem em você que não te deixa desistir dos seus sonhos? Não, não sei. Eu, eu não me sinto uma pessoa iluminada. assim. Eu não sou uma pessoa que acha que Deus aponta para uns e para outros não, mas eu acho que o lugar de onde eu vim faz eu me faz eu eu continuar porque a minha situação que eu vivia quando eu era criança eu eu ainda vejo crianças vivendo dessa forma e eu gosto de de, de saber que elas podem olhar para alguém que que vivia como elas e que chegou em algum lugar. Então, eu, eu gosto de seguir em frente sempre, porque tem muita gente que passava o que eu passava, que, que olha para mim, que tem um, um norte para seguir e fala assim, não, se ele consegue, ele fala que, ele, que, que todo mundo consegue, então eu também consigo. E você se considera competitivo ou você torce para que as pessoas também consigam construir as suas carreiras e realizar os seus sonhos? Eu já fui competitivo, sim. Já deixei esse lado competitivo. Eu já fui uma pessoa que olhava os números todo dia, se está funcionando, se tem curtida, se não tem, se tem muito comentário, se estão me olhando, se estão me aplaudindo. Eu já fui essa pessoa. Hoje eu, já não, eu não sou mais essa pessoa. Hoje eu gosto de, de acompanhar o crescimento dos outros também. Eu... Eu costumo dizer para os meus amigos comediantes que um dia eu vou ser velho e vai chegar algum, algum comediante ou alguma comediante bem jovem, assim, e quando ela chegar, eu não vou estar tá esperando para competir com ela, eu vou estar tá esperando para dizer, tipo assim, eu estava esperando por você, porque eu quero, quero ajudar, assim, a dar aquele salto para ir mais longe do que eu fui, entendeu? Que bom, e eu espero que você possa ser um impulso por trás da brincadeira, por trás dos jogos, por trás do humor, que você possa ser um impulso para que os jovens todos corram atrás dos seus sonhos também. Para que acreditem. Mas o nosso tempo já vai se aproximando do final. Eu gostaria de saber de você, como uma mensagem final, o que você gostaria de deixar como um recado para os seus ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, 
que você gostaria de deixar como mensagem final? Como mensagem final, eu acho que eu, eu, acho que eu diria para para se preocuparem com a mente maior do que você... Eu ia, dizer, eu ia dizer igual, mas eu vou dizer maior do que a gente se preocupa com o corpo físico, assim. Porque com a mente em paz e com a mente com os pensamentos ordenados, assim, a gente consegue tanta coisa, a gente consegue chegar a tantos lugares. Parece um salto quântico, assim. Você, você parece que... Parece que você avançou no tempo, uns 15, 20 anos, quando a gente para para se preocupar com o nosso cérebro, assim como a gente se preocupa com o nosso nossos dentes, com o nosso sorriso, com o nosso cabelo, com, com as nossas pernas, se estão bonitas, se não estão, com a nossa roupa, com o nosso carro, é, com a aparência que a gente tem fisicamente, é, se preocupar igual ou, ou em uma maneira maior com a sua mente, assim, porque isso vai, com certeza, eu posso falar com certeza mesmo, aniquilar a maioria dos problemas, aniquilar a maioria dos problemas. Dos problemas que eu digo de confusão, às vezes a gente faz muita confusão na nossa mente, a gente conta muita mentira para a gente mesmo, a gente acredita nessas mentiras, a gente vive uma mentira contada por nós mesmos durante anos. E quando a gente se preocupa em, em calibrar esse órgão, que também é muito importante, a gente consegue encontrar um pouco de paz, assim, no, no, nesse caos que acontece todo o tempo, no, nessas notícias que a gente vê, nessas, nessas previsões do tempo que vem. A gente consegue ficar em paz com com a maré alta e com a maré baixa. Sim, muito obrigada pela mensagem final. E eu gostaria, <coughs> perdão, de deixar, quem sabe, um convite para que você apareça um dia nas nossas escolas, na Nova Acrópole, conheça mais de perto o nosso trabalho, a gente possa conversar um pouco sobre valores, né? um pouco sobre justiça, fraternidade, amor, bondade, essas coisas que são a base de todo ser humano que realmente se prepara para alavancar em direção aos seus sonhos. Tenho certeza que você gostaria ou gostará muito do nosso trabalho. Quando você quiser nos visitar, será sempre muito bem-vindo. Te agradeço pela nossa conversa, te agradeço por estar influenciando tantos jovens e eu espero que influenciando para cada vez melhor. Sorrir, tudo bem, sorrir faz bem, a saúde é muito bom, mas que haja também algo que gere um pouquinho de reflexão, né? algo um pouco mais profundo. Te parabenizo por estar buscando fazer isso. Um grande abraço, Whindersson. Muito, muito, muito obrigado. obrigado. E eu fico muito animado para conhecer. E me sinto na, na Grécia Antiga, em que as pessoas iam estudar filosofia num, num, num lugar onde só se falava sobre isso. Assim, e fico feliz pelo convite também. Se eu puder levar alguns amigos também, que eu tenho é, vontade de mostrar para eles também essa essa nova essa nova para eles né essa nova esse novo modo de pensar e de, de, de se fazer perguntas e responder ou mesmo deixar o universo responder né fico muito feliz qualquer dia eu posso aparecer numa palestra sua também para assistir de perto e me não, sentir não. que nem eu me senti assistindo aqui na televisão eu adoraria mostrar para você como é que a gente ensina filosofia para adolescentes para jovens a gente tem um programa chamado Janos, que é filosofia adaptada para a linguagem do adolescente. Acho que você ia adorar esse nosso método. Que massa. Quem sabe você não aparece para conhecer. Com certo? certeza. Muito obrigada para você, um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigada a todos que nos Muito obrigado pelo seu tempo e fiquei muito feliz em conversar com você. Eu gostei muito do que eu assisti e eu pensei, nossa, ia ser muito legal conversar com essa, com essa mulher. E, e eu gosto do jeito que você fala, assim, que me, me deixa mais próxima ainda do, do que eu tenho vontade de aprender mais. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.